অসত ছেড়ে সৎকে ধর মনে গভীর ভাবনা গর তাতে হতে পারবে বড় এই প্রতিশ্রুতিরে আমি দি জ্যোতি বেঙ্গলি মিডিয়ামের আরও একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজ আমি দশম শ্রেণী গণিতের অনুশীলনী তিন দশমিক দুই এর দুই নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব এবং পূর্বের ভিডিওগুলির লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে প্রোভাইড করে দিব সঙ্গে তোমাদের জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছি তার লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি সলভ গণিতগুলোর পিডিএফ প্রোভাইড করব চলো সময় ব্যর্থ না করে ভিডিওটি আরম্ভ করি স্টুডেন্টস আজ আমি অনুশীলনী তিন দশমিক দুয়ের দুই নম্বর প্রশ্নটি করব তো এই প্রশ্নটি করার পূর্বে তিনটি কন্ডিশন জানতে হবে তো এই কন্ডিশনগুলো প্রথমে জেনে নিব আমি কন্ডিশন সম্পর্কে আমরা ইন্ট্রোডাকশন ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো তোমরা যদি ভিডিওটি না দেখে থাকো আমি আই বটনের লিঙ্ক দিয়ে দিব দেখে নিতে পারো কারণ ওই ভিডিওটি দেখলে তোমাদের এক্সারসাইজগুলো করতে সুবিধা হবে তো তথাপি আমি তোমাদের তিনটি কন্ডিশন সম্পর্কে এই ভিডিওতেই বলে দিচ্ছি দেখো কন্ডিশন তিনটি কী ছিল যদি এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়েল বি ওয়ান বাই বি টু হয় ঠিক আছে তো এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়েল বি ওয়ান বাই বি টু হলে তার মান সর্বদা একটি নিয়ে নিতে হবে তো সমাধান করে নিয়ে নিতে হবে একটি নিয়ে নিতে হবে ঠিক আছে এটি তোমরা মনে রাখবে আচ্ছা আমাদের সবসময় এ ওয়ান বাই এ টু বি ওয়ান বাই বি টু আর সি ওয়ান বাই সি টু থাকে কিন্তু তাই না তো আমাদের যদি এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়েল বি ওয়ান বাই বি টু হয়ে যায় না তো সি ওয়ান বাই সি টু দেখতে হয় না প্রথমটি যদি নট ইকুয়েল হয়ে যায় আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারবো কি এটির একটি সমাধান নিয়ে নিতে হবে আর ওইটিকে যদি আমরা গ্রাফে প্রদর্শন করার চেষ্টা করি ওইটি আমাদের ক্রস চিহ্নের মতো হবে যে দুটি রেখা পরস্পর একটি বিন্দুতে ছেদ করবে ওই ছেদ হওয়া বিন্দুটাই হবে ওই সমীকরণটি নির্ণয় অ্যান্সার ঠিক আছে তো চলো এখন দুই নম্বর কন্ডিশন সম্পর্কে জেনে নিই আচ্ছা যদি এ ওয়ান বাই এ টু সমান সমান বি ওয়ান বাই বি টু নট ইকুয়েল সি ওয়ান বাই সি টু হয় যদি প্রথমটা সমান সমান হয়ে দ্বিতীয়টা কি হয় নট ইকুয়েল হয় তাহলে ওটির একটিও মান নিয়ে নিতে হবে না যে সমাধান নেই সমাধান একটিও নেই আচ্ছা এটাকে যদি আমরা গ্রাফে প্রদর্শন করার চেষ্টা করি এটি সবসময় সমান্তরাল হবে দুটি রেখা সমান্তরাল হবে এই দুটি রেখা পরস্পর কখনো কাটাকাটি করবে না যদি কাটাকাটি না করে সমাধান নির্ণয় হবে কি কখনো না ঠিক আছে এখন তিন নম্বর কন্ডিশনটি জেনে নিই যদি এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়েল বি ওয়ান বাই বি টু ইকুয়েল সি ওয়ান বাই সি টু হয় তার মানে তিনটি সমান হয় এর সাথে বির সাথে সি তিনটি সমান হয় তাহলে এটির অসংখ্য সমাধান নিয়ে নিতে হবে কি অসংখ্য সমাধান ঠিক আছে আর এটিকে যদি আমরা গ্রাফে প্রদর্শন করার চেষ্টা করি তো মনে মনে রাখবে এটি একটি রেখার উপরে আরেকটি রেখা সবসময় অবস্থান করে ঠিক আছে এখানে কিন্তু দুটি রেখায় আছে কিন্তু দুটি রেখা একসাথে অবস্থান করছে এখানে বিন্দুতে 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 অসংখ্য সমাধান আছে তো চলো এখন আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটি করার চেষ্টা করব তো দেখো দুই নম্বর প্রশ্নটি কি দিয়েছে নিচের জোড়া রৈখিক সমীকরণগুলো রেখাগুলো একটি বিন্দুতে ছেদ করে সমান্তরাল অথবা সন্নিবিত হয় কি না তা এ ওয়ান বাই এ টু বি ওয়ান বাই বি টু এবং সি ওয়ান বাই সি টু অনুপাতগুলো তুলনা করে নির্ণয় করো ঠিক আছে কি বলেছে আমাদের এই যে সমীকরণগুলো দিয়েছে ঠিক আছে এই সমীকরণগুলোকে এমন আকারে লিখতে বলেছে লিখে বলতে বলেছে এগুলোকে পরস্পর সমান্তরাল নাইবা পরস্পর সন্নিপাতি নাইবা পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করে এটাই আমাদের লিখতে বলেছে তো চলো আমরা এক নাম্বারটি এখন তুলে নেব কী দেওয়া আছে ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস এইট ইকুয়েল জিরো সেভেন এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই মাইনাস নাইন ইকুয়েল জিরো তো লিখবো দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে আমার সমীকরণটি এখন লিখবো যে ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস এইট ইকুয়েল জিরো আর কি দেওয়া আছে দুই নম্বর সমীকরণটি সেভেন এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই মাইনাস নাইন ইকুয়েল জিরো তো এটি আমাদের এক নম্বর সমীকরণ এটি আমাদের দুই নম্বর সমীকরণ তাই না তো আমরা এত এটাই তো জানি এখানে এখন কি করব আমরা এ বি সি নির্ণয় করব এ কোনটি এক্সের শক্তি হলো এ ওয়াইয়ের শক্তি হলো বি আর এটা হলো সি ঠিক আছে তো এখানে এ সমান সমান কত এক্সের শখ মানে পাঁচ বি সমান সমান কত মাইনাস ফোর 
আর সি সমান সমান কত আট তাই না এখন দুই নাম্বার সমীকরণটির দিকে দেখো এ সমান সমান কত এক্সের শখ মানে সাত বি সমান সমান কত ওয়ের শখ মানে ছয় আর সি সমান সমান কত মাইনাস নয় তো এটি আমাদের এক নম্বর সমীকরণ ছিল তো লিখব এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান আর এটি এ টু বি টু সি টু ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত তো কোনো প্রবলেম নেই তাই না এখন কি করব দেখো যে এখন আমরা এগুলোকে অনুপাতে লিখব কিভাবে এই যে এ ওয়ান বাই এ টু মানে কন্ডিশন মতো লিখব আমাদের আমরা তো কন্ডিশনগুলো পেয়েছি তো কন্ডিশন হিসেবে লিখব এ ওয়ান বাই এ টু কত পেয়েছি ফাইভ বাই সেভেন তো এ ওয়ান মানে ফাইভ এ টু মানে সেভেন তাই না এখন বি ওয়ান বাই বি টু মানে এই যে এটি মাইনাস ফোর বাই সিক্স মাইনাস ফোর বাই সিক্স তাই না আর সি ওয়ান বাই সি টু এখন লিখব সি ওয়ান বাই সি টু কী ছিল সি ওয়ান মানে এইট আর সি টু মানে মাইনাস নাইন তাই না এখন দেখো কোথাও যদি কাটাকাটি যায় কাটাকাটি করে নাও হ্যাঁ যায় এখানে এটা জোড়া সংখ্যা এটা জোড়া সংখ্যা দুই দিয়ে যায় দুই দুগুণ ও চার দুই তিন গুণ ছয় তাই না যদি এখন তোমরা এখানে লক্ষ্য করো দেখো এটির সাথে এটির কোনো মিল নেই যদি প্রথমটির সাথে দ্বিতীয়টির কোনো মিল না থাকে তৃতীয়টি দেখার কোনো প্রয়োজনই নেই ঠিক আছে তো আমরা লিখে দিতে পারি অতএব ই ওয়ান বাই এ টু মানে এই যেটি এটি ইউ ওয়ান বাই এ টু না মানে ফাইভ বাই সেভেন তাই না নট ইকুয়েল বি ওয়ান বাই বি টু কীভাবে নট ইকুয়েল হলো এখানে দেখো ফাইভ বাই সেভেন দেওয়া আছে আর এখানে কত দেওয়া আছে মাইনাস টু বাই থ্রি এই দুটি কি সমান কখনো না এই দুটি কখনো সমান নয় যদি সমান নয় ওইটি লিখলাম মানে এ ওয়ান বাই এটু মানে এটি আর বি ওয়ান বাই বি টু মানে এটি সমান সমান নয় ঠিক আছে যদি সমান সমান নয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি অতএব প্রদত্ত জোড়া রৈখিক সমীকরণের রেখা দুটি পরস্পর একটি বিন্দুতে ছেদ করে আচ্ছা যদি একটি বিন্দুতে ছেদ করে তার মান কটি নিতে হবে তার সমাধান সবসময় একটি বের হবে তাই না আর এটাকে যদি গ্রাফে আঁকা আঁকায় কী হবে ক্রস চিহ্নের মতো হবে তো এটি তোমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে তুলে নাও স্টুডেন্টস এখন দুয়ের দুই নম্বর প্রশ্নটি দেখো কী দেওয়া আছে সমীকরণটি আমাদের কী দেওয়া আছে নাইন এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস টুয়েলভ ইকুয়েল জিরো আর এইটিন এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়েল জিরো তো এটি লিখে নিব যে দেওয়া আছে ঠিক আছে যে নাইন এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস টুয়েলভ ইকুয়েল জিরো এইটিন এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়েল জিরো তো এটি আমাদের এক নম্বর সমীকরণ আর এটি আমাদের দুই নম্বর সমীকরণ তো লিখব এখানে এ কত এক্সের শখ মানে নাইন বি কত ওয়ায়ের শখ মানে থ্রি আর সি কত সংখ্যা শুধু না মানে বারো আবার দুই নম্বর সমীকরণের এ কত এক্সের শখ মানে আঠারো বি কত ওয়ায়ের শখ মানে ছয় আর সি কত সংখ্যা মানে টোয়েন্টি তাই না তো এটি এক নম্বর সমীকরণে ছিল তো এ ওয়ান বি ওয়ান আর সি ওয়ান এটি দুই নম্বর সমীকরণে ছিল এ টু বি টু সি টু তাই না এখন কি করব এগুলোকে অনুপাতে লিখব তাই না যে এ ওয়ান বাই এ টু কত ছিল আমাদের নাইন বাই এইটিন তাই না নাইন বাই এইটিন দেখো এ ওয়ান মানে নাইন এ টু মানে এইটিন এই যে টু মানে এইটিন গেল এখন বি ওয়ান বাই বি টু লিখব বি ওয়ান বাই বি টু তো বি ওয়ান মানে কত থ্রি তো বি ওয়ান মানে থ্রি লিখব বি টু মানে সিক্স তাই না ঠিক আছে এখন সি ওয়ান বাই সি টু লিখব তো সি ওয়ান মানে কত বারো আর সি টু মানে কত টোয়েন্টি ফোর তাই না এখন দেখো কোনো যদি কাটাকাটি যায় কাটাকাটি করে নাও হ্যাঁ কাটাকাটি যাবে নয় অক্ষে নয় নয় দুগুণ আঠারো তাই না এটাকেও কাটাকাটি যাবে তিন অক্ষে তিন তিন দুগুণ ছয় এটিকেও কাটাকাটি যাবে বারো অক্ষে বারো বারো দুগুণ চব্বিশ দেখো প্রতিটি ক্ষেত্রে ওয়ান বাই টু এটাতে ওয়ান বাই টু এটাতেও ওয়ান বাই টু বেরিয়েছে তার মানে তিনটি সমান যদি তিনটি সমান হয় তাহলে কিভাবে লিখতে পারব যে অতএব এ ওয়ান বাই এ টু সমান সমান বি ওয়ান বাই বি টু সমান সমান সি ওয়ান বাই সি টু 
আচ্ছা তিনটি যদি অনুপাত সমান হয় আমাদের তো আমরা কি কন্ডিশনে পেয়েছি তিনটি অনুপাত সমান হলে ওটির অসংখ্য সমাধান নির্ণয় হবে তাই না ওটির অসংখ্য সমাধান আমাদের নির্ণয় হবে তো লিখব আমরা যে প্রদত্ত জোড়া রৈখিক সমীকরণের রেখা দুটি পরস্পর সন্নিপাতি তার মানে তিনটাই যদি সমান হয় এটা কি বলে সন্নিপাতি তাই না আর ওটাকে গ্রাফে আঁকালে কি হবে একটা রেখার ওপরে আর একটা রেখা হবে মনে রাখবে তিনটি যদি সমান হয় সন্নিপাতি হয় ঠিক আছে এটি তোমাদের অ্যান্সার তুলে নাও তো স্টুডেন্টস এখন দুয়ের তিন নাম্বার সমীকরণটি দেখো কী দেওয়া আছে সিক্স সিক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস টেন ইকুয়েল জিরো টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়েল জিরো তো লিখবো দেওয়া আছে সমীকরণ দুটি লিখে নিলাম যে এটি এক নম্বর সমীকরণ এটি দুই নম্বর সমীকরণ তাই না তো এখানে এ কত এক্সের শখ মানে ছয় বি কত ওয়াইয়ের শখ মানে মাইনাস থ্রি আর সি কত মানে সংখ্যাটি মানে দশ তাই না আর দুই নম্বর সমীকরণের এ কত টু বি কত দেখো বির ক্ষেত্রে ওয়াই ছাড়ার কিছু নেই মানে মনে মনে একটি এক আছে কিন্তু ঠিক আছে তো মাইনাস ওয়ান হবে মাইনাস ওয়ান আর সি কত নাইন তাই না এখন আমরা এগুলোকে কি করব অনুপাতে লিখব তার আগে কি করতে হবে এটা এক নম্বর সমীকরণ ছিল এটা এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এটা এ টু বি টু সি টু এখন এগুলোকে আমরা অনুপাতে লিখব তো চলো এখন অনুপাতগুলো কী ছিল কন্ডিশনগুলো ই ওয়ান বাই এ টু ই ওয়ান মানে কত সিক্স এ টু মানে কত টু যাই হোক এখন বি ওয়ান বাই বি টু তাই না কী ছিল মাইনাস থ্রি আর মাইনাস ওয়ান আর সি ওয়ান বাই সি টু কী আছে টেন বাই নাইন তাই না তো এখন দেখো কোনো যদি কাটাকাটি যায় করে নেই হ্যাঁ কাটাকাটি যায় এটা দুই দিয়ে যায় দুই অক্ষে দুই দুই তিন গুণ ছয় এটাও কাটাকাটি যায় দেখো উপরেও মাইনাস নিচেও মাইনাস ক্যান্সেল এটাকে কাটাকাটি যায় না দেখো এটাকে যদি দুই দিয়ে দেই দশকে যাবে কিন্তু নয়কে যাবে না আর তিন দিয়ে দিলে নয়কে যাবে দশকে যাবে না মানে এটার কাটাকাটি হবে না তো তোমরা যদি এখানে ভালোভাবে লক্ষ্য করো দেখবে থ্রি বাই ওয়ান আর এখানেও থ্রি বাই ওয়ান দেখো মাইনাস মাইনাস কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে গেছে এখানে কিন্তু মাইনাস নেই আর তো ইউ ওয়ান বাই এটুর সাথে বি ওয়ান বাই বিটুর মিল আছে মানে দুইটি থ্রি বাই ওয়ান কিন্তু সি ওয়ান বাই সিটুর কোনো মিল নেই এটি দশ বাই নয় আছে তার মানে এটির কোনো মিল নেই মানে এই দুটির মিল আছে ঠিক আছে এই দুটির মিল আছে ওটি লিখবো অতএব এ ওয়ান বাই এ টু সমান সমান বি ওয়ান বাই বি টু মানে এ দেখো থ্রি বাই ওয়ান এটাও থ্রি বাই ওয়ান তার মানে মিল আছে না দুটি তাই লিখেছে এ ওয়ান বাই এ টু সমান সমান বি ওয়ান বাই বি টু আর তার সাথে সি ওয়ান বাই সি টুর কোনো মিল নেই মানে সি ওয়ান বাই সি টু পুরো আলাদা থ্রি বাই ওয়ান নেই কী আছে টেন বাই নাইন মানে আলাদা তার মানে মিল নেই সি ওয়ান বাই সি টুর যদি এমন হয় প্রথমটি সমান সমান থেকে যদি দ্বিতীয়টি অসমান থাকে তাহলে এটির কখনো সমাধান নির্ণয় হয় না তো কিভাবে লিখতে হয় দেখো যে অতএব প্রদত্ত জোড়া রৈখিক সমীকরণের রেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল সমান্তরাল কেন যদি আমাদের এ ওয়ান বাই এ টুর সাথে বি ওয়ান বাই বি টু মিল থেকে সি ওয়ান বাই সি টু যদি মিল না থাকে তাহলে সমান্তরাল হয় সমান্তরাল মানে দেখো কি যে দুটি রেখা সমান্তরালভাবে থাকবে কখনও এই দুটি পরস্পর পরস্পরকে কাটাকাটি করবে না ওরা অসীম পথ পর্যন্ত যেতে থাকবে কিন্তু কখনো কাটাকাটি করবে না যদি কাটাকাটি না করে কখনো কি সমাধান বেরোবে 
ना कखो बेरोना तो ये तुम्हारे अन्सार तुले नौ स्टूडेंट्स हमारे भिडियोगो तुम्हारा जो भलो लेगे थे तेल निश्चय एक लाइक कर बंधुदे साथ शेयर करो एम हेल्पफुल भिडियो पे निश्चय हमारे चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद